Good morning guys, Teacher A here and welcome to Gurong Pinoy sa Amerika. So for today, ang topic natin ay pang grade 5 na math, which is divisibility rules. So ano bang ibig sabihin ng divisibility? Paano mo malalaman kung ang isang number ay divisible sa isa pang number? So kapag sinabing divisibility, by definition, ibig sabihin kung ang number ba, ang whole number ba, ay pwedeng i-divide sa isa pang number na kung saan ang sagot ay sakto. Walang remainder. So, paano natin malalaman yon? So, ngayon, ang didiscuss muna natin ay yung mga numbers na divisible by 2, 3, 4, and 5. Ibig sabihin, paano natin malalaman kung ang isang number, kahit gano pa siya kalaki, ay pwedeng i-divide sa 2, sa 3, sa 4, or sa 5, na kung saan ang sagot ay sakto. Wherein, hindi natin siya isosolve talaga. I-check lang natin siya kung pwede ba siyang i-divide sa mga numbers na nabanggit na ang sagot ay walang remainder. Okay? So, simulan na natin. Mag-start tayo sa divisibility by 2. So, paano ba malalaman kung ang isang number ay divisible by 2. So, ang condition ay kung ang given na number ay nagtatapos sa 0, 2, 4, 6, or 8. Or in short, kapag ang number ay nagtatapos sa even number, ibig sabihin, yung number na yun ay divisible by 2. Pwede siyang i-divide sa 2 na walang remainder. Halimbawa, 3, 8, 7, 1, 2, 3, 6, 9, 4. So, 387,123,694 ay divisible sa 2. So, kahit hindi natin siya isolve, alam natin na ang sagot ay sakto kasi nagtatapos siya sa 4. Okay? So, ito yung isang example. Next example, 374,810. So, ito pa isang number na divisible sa 2. Paano natin nalaman na pwede siyang i-divide sa 2 na sakto ang sagot? Kasi, ang last number niya ay 0, which is an even number. So, ganun lang siya kasimple. Now, paano naman natin malalaman kung ang isang number ay divisible sa 3. Ibig sabihin, pwede siyang i-divide sa 3 na kung saan sakto ang sagot na hindi na natin kailangan isolve. So, ang condition ay kung ang sum ng mga digits ay divisible sa 3. So, paano yun? Parang magulo. Halimbawa, meron tayong 4,600, let's say, 2. Yan. Divisible ba to sa 3? Yes. Paano ko nalaman? I-add natin yung mga numbers. So, add natin. 4 plus 6 plus 0 plus 2. So, ang sagot, 4 plus 6 ay 10, plus 0 ay 10 pa rin, plus 2 ay 12. Now, yung 12 ba, pwede natin i-divide sa 3? Yes. So, therefore, itong 4,602 ay divisible sa 3. Pwede siyang i-divide sa 3 ng sakto ang sagot. Another example. Limbawa, meron tayong 970, um, 972. So, check natin. Divisible ba to sa 3? Okay, tingnan natin. So, 9 plus 7 plus 2 ay so 9 plus 7 ay 16 plus 2 ay 18 now tong sum na to tong 18 divisible ba siya sa 3 again oo so therefore yung 972 ay divisible sa 3 next this time paano naman natin malalaman kung ang isang number ay divisible sa 4. 
So, kung ang isang number, so ito ang condition, kung ang isang number ay merong last two digits na divisible sa 4. Litin ko, yung last two digits niya pwedeng i-divide sa 4. So, hindi natin papansin na yung ibang numbers. Titingnan lang natin yung last two digits. Halimbawa, 9,312. So, ano ba yung last two digits? Ito, itong 12. Pwede bang i-divide yung 4 sa 12? So, 12 divided by 4, pwede ba? Yes. So, therefore, ang 9,312 ay divisible sa 4. Next. Lakihan natin. 719,408. Yan. So, ano yung last two numbers? 08. Pwede bang i-divide ang 08 sa 4? Yes. So, therefore, itong number na to, ang 7,019, ay 719,000. Ano ba yan? Sorry. 719,408 ay divisible sa 4. Okay? Last one. Paano naman natin malalaman kung ang isang number ay divisible sa 5? Ito ang isang sa pinakamadali. So, isang number ay divisible sa 5 kung ang dulo ng given na number ay nag e sa 0 at 5. So, ganun lang. Diba? Ang dali. So, halimbawa, 435,810. Ayan. nag e sa 0. Therefore, itong number na to ay divisible sa 5. Kasi, ang last number ay 0. Next. 814,915 Divisible ba to sa 5? Yes. Kasi, ang ending number niya ay 5. Therefore, divisible siya sa 5. So, yun muna for today. Yung continuation niya, yung 6, 7, 8, 9, 10, ay i-discuss natin bukas. So, kung natuto kayo or nagustuhan nyo yung video natin, kindly give me a like para i-share na YouTube sa iba at maraming matuto ng ating lesson. So, see you on my next video. Paalam!